ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜேஇஇ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எந்த எந்த சப்ஜெக்டில் எந்த எந்த டாப்பிக்கை நான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு நான் ஜேஇஇ பற்றி போடும்போது ஒரு சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு செலக்டிவாக ஒரு சில பர்டிகுலர் கொஷின்ஸை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கொஷனுக்கும் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் சொல்லிட்ட பிறகு லாஸ்ட்டாக அந்த கொஷனுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இப்போது பென் எடுத்துக்கோங்க நோட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை புக் இருந்தனா கூட ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த ஜெயி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப 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 தரவாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பேசிக் ஸோ பேசிக்கு நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் பேசிக்கில் எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இருக்கக்கூடாது அது ஜேஇஇ மெயின் ஆகட்டும் இல்லை ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ ரொம்ப தரவாக இருங்க பேசிக்கில் யூ ஷுட் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்சிஆர்டி இல்லையா ஸோ என்சிஆர்டி புக்கை ரொம்ப அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ரைட் ஸோ இப்போது மேக்ஸில் எந்த டாபிக்ஸை நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றத நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் ஸோ மேக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஸில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு கொஷின்ஸில் நிறைய இருக்குது ஸோ ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஸாக தான் அதிகமான பர்சன்டேஜ் வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஸில் இந்த லிமிட்டு கண்டினியூட்டி அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் எபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் டேஞ்சென்ட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் ஸோ இன்டெக்ரல் கேல்குலேஸ்லையும் ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த டாபிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணி படிங்க ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதுமா அப்படின்ற கேள்வி கேட்காதீங்க இதை நீங்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் இப்போ நம்ம எதனா ஒரு லெசன் படிக்கும் போது இந்த லெசனில் வந்து இந்த கொஷின் நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த சாப்டரை நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டெக்ரல் கேல்குலேஸ் ஸோ இன்டெக்ரல் கேல்குலேஸில் டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான பர்சன்டேஜ் உள்ள ஒரு கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து சர்க்கிள் இருக்குது எலிப்ஸ் இருக்குது த்ரீ டி இருக்குது ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது இதில் த்ரீ டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாட்டிக் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ஸ்டாட்டிக் ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெக்டார் அண்டு த்ரீ டி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டமினன்ஸ் ஸோ மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டமினன்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் விச் மீன்ஸ் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் மட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதிகமான ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரே ஆப்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வே ஆப்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக பர்சன்டேஜ் உள்ள ஒரு டாபிக்ஸ் ஸோ ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வே ஆப்டிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கல கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிசம் ஸோ கிராவிடேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிசம் அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேனடிக் இண்டக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேனடிக் வேவ்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த மட்டிலும் இந்த டாபிக்கு இந்த சாப்டர்லாம் நீங்கள் ர
ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டூ ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் ஸோ இது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் சாரி கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் ஸோ இந்த மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நான் இப்போ சொன்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு இந்த டாபிக் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் மக்கப்பு கிடையாது கான்செப்ட் வைஸ் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஜேஇஏ ஒரு நல்ல பர்சன்டைல் எடுத்து ஒரு நல்ல ரேங்க் எடுத்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ஐஐடி ஆகட்டும் இல்லை என்ஐடி ஆகட்டும் இல்லை ட்ரிபிள் ஏடி ட்ரிபிள் ஐடி ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான காலேஜஸில் நீங்கள் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கான்செப்டை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் இதில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணவே முடியும் இல்லைன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த பர்சன்டைல் ஆகட்டும் இல்லை ரேங்க் ஆகட்டும் எதுவுமே நமக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ ஒர்க் ஹார்ட் டைம் நமக்கு இருக்குது ஸோ இருக்கிற டைமை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி படிங்க ஸோ சிபிஎஸ்சி புக் அதாவது என்சிஆர்டி புக்கை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகட்டும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரியான புக்ஸு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்சி வர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார் ஸோ கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ ஸோ ஹெச்சி வெர்மா ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் ஓரியன்டட்ல எழுதியிருப்பார் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கை நீங்கள் ஃபிசிக்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூமெரிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆத்தர் வந்து பி பகதூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி பகதூர் ஸோ இவருடைய புக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நான் சும்மா சொல்லலை ஸோ ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டு ஒரு சின்ன சின்ன சர்வே பண்ணிட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நான் எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ நான் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எனக்கு இல்லை ஸோ உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் தெரியணும் இது இந்த விஷயம் இருக்குது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்சிஆர்டி புக்கே ரொம்ப போதும் ஸோ என்சிஆர்டி புக்கே மேக்ஸுக்கு நீங்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணவே போதும் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் என்சிஆர்டி ஃபாலோ பண்ண கூட நல்லது தான் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆத்தர்ஸனுடைய புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பி ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் பி பிளானிங்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது அவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் சாரி மேக்ஸில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூட் ஸோ ஆப் ஆப்டிடியூடுன்னு வரும்போது அவங்க எந்த மாதிரியான புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அது யார் எழுதுனா அப்படின்னா ஆர் எஸ் அகர்வால் ஸோ ஆர் எஸ் அகர்வால் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஆப்டிடியூட் புக்கு தான் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸான ஒரு ஆத்தர் ஸோ ஆர் எஸ் அகர்வால் சரியா ஸோ வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் ரீசனிங் புக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது புக் பேர் ஸோ ஆத்தர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி கே மிஸ்ரா ஸோ இவங்களுடைய புக்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நான் சொல்லியிருந்த இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னா மேனுவல் மோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிஇ அண்டு பிடெக் ஸோ பிஇக்கும் பிடெக்குக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தார் ஸோ பிஇ அப்படின்றது வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிடெக் அப்படின்றது வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பிஇ அப்படின்றப்போ வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம தியரிட்டிக்கல் பேஸ்டில் தான் நம்ம படிப்போம் ஸோ டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அங்கே மோஸ்ட்டாகவே இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடு தான் அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ சார் நம்ம பிஇ படிக்கும் போது நம்ம ஃபுல்லாக தேரி பேஸ்டு தான் படிக்கிறோம் பி டெக்னாலஜியில் வந்து நமக்கு ப்
நம்ம எந்த ஒரு கோர்ஸ் படித்தாலுமே சரி பர்டிகுலராக ஒரு சில இது இருக்குது ஒரு சில பொசிஷன் அதாவது டாக்டர் ஆகட்டும் டீச்சர் ஆகட்டும் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் படிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் உடனே வந்து ஹை பெய்டு சேலரி வந்து கிடைக்காது ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஸ்கோப் உள்ள ஒரு குரூப்பு தான் ஸோ நீங்கள் தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டோட இறங்கலாம் இந்த ஸோ இந்த குரூப்பில் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்த காலேஜில் படிக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பி ஆர்கிடெக்சர் ஆகட்டும் பிளானிங் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கோர்ஸை டிசைட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு காலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ காலேஜை நல்லா சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந் அந்த இடத்துல நீங்கள் காம்படிஷன் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றப்போ வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸை தான் அப்போ அவங்க எதனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும்போது ஒரு ஓவரால் ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாலில் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே யூனிக்கான ஒரு ஐடியா எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல நம்ம ஷைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் ஆகட்டும் பிளானிங் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எய்ம் இருக்கணும் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய டிசைன் எல்லாமே உங்களுடைய தனித்துவம் தான் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஷைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் ஸோ நீங்கள் அந்த காலேஜை விட்டு வெளியே வரும்போதே உங்களுக்கு அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ கவலைப்பட தேவையில்லை அடுத்து யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிரடி அரவிந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் கேட்டிருந்தார் என்ன கேட்டிருந்தார் அப்படின்னா ஜேஇஇ எழுதணும்னா சிபிஎஸ்சி படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜேஇஇ எழுதுறதுக்கு நீங்கள் சிபிஎஸ்சி புக்கு படிக்கணும் சிபிஎஸ்சி தான் மெட்ரிகுலேஷன் படிக்கணும் சாரி மெட்ரிகுலேஷன் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி அந்த என்சிஆர்டி புக்கை தான் ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மெட்ரிகுலேஷன்லேருந்து அந்த என்சிஆர்டி புக்கு படிக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வே ஆஃப் மெத்தட் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால நம்ம கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம அதை படித்தாகணும் ஸோ என்சிஆர்டி புக்கு அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவே போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரேங்க் எப்படி எப்படி சார் ரேங்க் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ஒரு வருஷமும் அந்த ரேங்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா டிபெண்ட் அப் அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ரேங்க் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம காலேஜை வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நீங்கள் கரெக்டாக ரெஃபரன் ரெஃபரன்ஸ் யாருனா உங்களுக்கு நல்ல ரொம்ப கிளியர் கைடன்ஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரேங்க் வந்துட்டு பிறகு அந்த இடத்துல நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல காலேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா பாஸ்கரன் சொல்லிவிட்டு ஸோ பாஸ்கரன் பி அவர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஐஐடியில் ஜேஇஇ மார்க் குவாலிஃபை என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐஐடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐஐடிக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸ் என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஜேஇஇ மெயினில் வந்து மினிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அட்வான்ஸ் எழுத முடியும் ஸோ ஜேஇஇ மெயின் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்வான்ஸ் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஜேஇஇ மெயினில் மினிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க் இருந்தே ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஐஐடியில் போக முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு நல்ல ரேங்க் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேங்க் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட்குள்ளே இருந்தால் உங்களுக்கு ஐஐடியில் நல்ல ஸ்கோப் உள்ள ஒரு ஐஐடி காலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட்குள்ளே உங்களுடைய ரேங்க்கு கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னுமும் ரொம்ப பெட்டர் காலேஜ் வேணும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்க்கு உள்ளே இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரான காலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஜேஇஇ மெயினுக்கும் அட்வான்ஸுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜேஇஇ மெயினுக்கும் அட்வான்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் ஸோ ஜேஇஇ மெயினை வந்து நம்ம பி பி பிளானிங் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஆர் சாரி ஆமாம் ஆர்கிடெக்சர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அட்வான்ஸ் நம்ம எதுக்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஐடியில் என்டர் பண் என்டர் ஆகிறதுக்கு நம்ம அட்வான்ஸை தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ஜேஇஇ மெயின் அட்வான்ஸ் அப்படின்றது
அதுதான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ டிபெண்ட் அப்பா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு ஃபீஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீங்கள் நல்ல ஒரு மார்க் எடுத்து நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்து நல்ல ஒரு ரேங்க் எடுத்தாலுமே கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃபீஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கிடையாது ப்ரைவேட் காலேஜஸில் வேணால் ஃபீஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜில் நமக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டைஃபன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஃபீஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அதிகமான நல்ல மார்க் எடுத்துறீங்க அப்படின்னா பிரைவேட் காலேஜில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜே வந்து அப்படியே ஃபீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ எந்த மாதிரியான ரேங்க் எடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஐஐடியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி அதாவது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மி தான் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி மார்க் நீங்கள் எடுத்தாவே ஒரு நல்ல என்ஐடியில் உங்களுக்கு சீட்டு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே இருந்து இப்போ இருந்தே படிக்கும்போதே நீங்கள் ரொம்ப பேசிக்கோட நீங்கள் படிங்க ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி என்ஐடி திருச்சியில் இருக்குது ஸோ அந்த என்ஐடி திருச்சியில் உங்களுக்கு சீட்டு வேணும் அப்படின்னா மினிமம் உங்களுடைய மார்க் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் ஆச்சு இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய மார்க் ஒன் செவன்ட்டி அபவ் இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம என்ஐடி திருச்சியிலே வந்து உங்களுக்கு சீட்டை வந்து கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் எதனா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிளே பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில டாபிக்ஸ் நான் நிறைய எடுத்திருப்பேன் விச் மீன்ஸ் அந்த புக்கை பிடிச்சி முடிச்சிருப்பேன் மெட்ரிகுலேஷனுக்கு ஸோ ஒரு சில டாபிக்ஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் கான்செப்ட் வைஸ் கான்செப்ட் வைஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்